Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Se non sai cosa è Vocal Essence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi ti propongo un video reaction di Adele, nuovissimo appena uscito in questo videoclip di questa canzone praticamente nuova che si intitola Easy On Me. Ok, abbiamo ascoltato un bel pezzo di questa canzone, volevo un attimo sentire come approcciava la voce, ovviamente una traccia studio all'interno di un videoclip molto editata, molto curata, precisa, chiaramente nell'intonazione non essendo un live è stata ben strutturata, però comunque la modalità di registrazione è un po' diversa rispetto al solito, almeno dal mio punto di vista. Noto che la vicinanza al microfono nella registrazione, così da, da come percepisco il, il brano è molto più vicina e quindi la particolarità della, dell'articolazione e anche del suono è molto diversa rispetto magari a brani dove lei spinge di più da un punto di vista vocale tanto che adesso per il momento chiaramente poi vediamo come si sviluppa anche il ritornello che ha portato era molto leggero rispetto a quello che lei di solito riesce a fare con la sua voce quindi questa leggerezza che gli ha permesso di fare dei virtuosismi all'interno di tutta la prima parte con molta delicatezza e con questa voce al limite del falsetto soffiato quindi proprio una voce comunque molto pulita perché lei ha una voce bella eh, corposa con un minimo di leggerezza questa leggerezza che poi nel ritornello e nel passaggio in m2 falsetto soffiato vero e proprio lo ha portato in modo molto morbido ma proprio perché non stava dando il massimo nella prima parte Questa parte, per esempio, non è in completa voce piena la prima parte, è molto mista come voce ed è per quello che poi passa nel falsetto soffiato in modo molto coerente e leggero rispetto, ripeto, a quello che di solito lei fa dove spinge molto e poi ha questi passaggi molto forti tra il piano e il forte. Quindi una partenza molto leggera, molto delicata, timbro inconfondibile, chiaramente lei si identifica molto nella sua timbrica perché la riconosci tra mille in qualsiasi caso un'ottima partenza molto delicata molto curata vediamo ora come sviluppa Qui per esempio nella seconda metà del ritornello dà un po' di più, ovviamente rispetto a quello che abbiamo ascoltato prima, nella prima parte del ritornello, però ancora non è alla sua massima spinta come di solito lei fa. Andiamo avanti e vediamo la seconda parte del brano.
Perché qui introduce un elemento nel suo timbro che è più nasalizzato, soprattutto twangato, in questa parte dove passa dal falsetto soffiato al twang. Ascoltiamo un attimino la parte leggera. Questa. Ok, qui sentite proprio come lancia il suono in modo più nasalizzato e anche più strong, nel senso che lavora proprio sul dare più suono e anche più corpo, proprio perché siamo anche nella seconda parte della canzone e quindi porta anche più energia. Ecco, questo falsetto suo, questa voce di testa sua, diciamo questo M2, molto pulito, è sempre un po' schiacciato, è sempre un po' leggermente costretto secondo me. È molto identificativo suo, però è anche un pochino al limite. Ecco qui, queste sono proprio le sue caratteristiche, quindi passare da un M2 estremamente sottile a questo suono estremamente nasalizzato, forte, potente, grosso e molto penetrante. È proprio questo che la rende unica anche nella sua timbrica, nel suo modo di approcciare il suono. Finiamo. si sente molto editing in questa ultima parte però l'approccio del suono è molto più alto quindi un approccio anche in maschera del suono alto e questi meravigliosi passaggi in m2 falsetto soffiato leggero perché comunque tende sempre a pulire un po la voce però merita di essere riascoltato questo passaggio Eccolo qui, primo passaggio, quindi M1, M2, M1. Misto anche qui. È un continuo passare dall'M1 al misto all'M2 al falsetto soffiato continuo. È molto, molto dinamico, quindi molto bello questo passaggio, anche una traccia comunque molto editata chiaramente, quindi risulta molto precisa. Però è un brano molto interessante da studiare, da riprovare per chi ama ehm, gli aspetti tecnici della voce. Qui ha abbassato la laringe per fare la U, e ascoltiamo questo passaggio. Bene, molto interessante questo falsetto soffiato che non si era sentito tanto prima, in modo così forte come stiamo sentendo adesso, soprattutto in questa parte finale e anche in alcuni punti interni al brano come abbiamo già eh, analizzato insieme. Interessante veramente questo grande passaggio di dinamica, eh, probabilmente anche per alleggerire quella sua predisposizione ad appesantire sempre tutto quando canta. La crescita di carriera, la crescita anche artistica, include anche questo cambiamento nell'utilizzo della voce, che però fa sperimentare altri lati e quindi ci sono tante altre qualità che ha Adele all'interno di questa canzone che non avevamo sentito prima. Molti più virtuosismi, molti più passaggi 
tra eh, le varie qualità vocali, una nasalizzazione, un twang in alcuni punti addirittura ehm, ancora più identificativi e ancora più come dire, importanti nella canzone proprio perché non sentiti in tutto il tratto della canzone ma solo in alcuni punti ben definiti e quindi meno pesante. Quindi bel lavoro, mi piace molto questo nuovo brano, abbiamo visto anche il videoclip, non abbiamo detto niente in merito, però mi piace molto anche la tipologia di video sempre emotiva, lei comunque è anche molto famosa per essere molto emotiva e riesce a passarlo anche attraverso un video, quindi interessante, riguardatelo per intero, cercate di vedere se captate tutto quello che ci siamo detti fino adesso ed eventualmente potete scrivermi nei commenti cosa ne pensate anche attraverso i social. Se non l'hai ancora fatto iscriviti ora al mio canale YouTube e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Spero di vederti presto all'interno dei miei corsi e ricorda, non vedo l'ora che tu scopra la voce del tuo successo. Ciao!